senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Já está contratado pelo governo do Estado a empresa que fará os estudos da batrimetria necessários à implantação do Porto de Águas Profundas da Paraíba, situado, a princípio, em Lucena, a 40 quilômetros de João Pessoa. Esses estudos irão subsidiar o projeto de previabilidade técnica, econômica, ambiental e legal, o estudo de alternativas de localização do porto e a elaboração do seu projeto de engenharia com o respectivo orçamento de obras. O esforço do governador José Maranhão no sentido de dotar a Paraíba de um porto de águas profundas tem várias justificativas. A primeira delas se refere às limitações naturais do porto de Cabedelo. Mesmo após as obras de derrocagem, sua profundidade não ultrapassará os 11 metros, insuficientes para os navios de 70 mil toneladas ou mais, que exigem portos com 13 metros mínimos de profundidades para atracar. Além disso, Cabedelo é um porto antigo, tem mais de 100 anos e, apesar de sua modernização, também apresenta outro problema de difícil solução, o estrangulamento logístico. Cabedelo enfrenta dificuldades para o armazenamento de mercadorias, falta de retroárea. Retroárea, senhor presidente, é aquela área que ancora logisticamente um porto, que circunda o porto, onde são guardadas mercadorias, onde são feitos e construídos depósitos, os armazéns, onde lá são também instalados obras estruturantes, como estaleiros, refinarias e outras empresas que dependem automaticamente da infraestrutura de um porto. Essa é uma das razões pelas quais 21% dos produtos importados e exportados pela Paraíba passam pelo porto de Suape, em Pernambuco. Por lá, passa também o minério de ferro oriundo da mina do Bonito, em, Juru, em, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, que vai por rodovia até a Paraíba, para transbordo no terminal da Companhia Ferroviária do Nordeste, com destino a Suape. O minério de ferro que o Brasil exporta também é uma das boas justificativas para a construção do Porto de Águas Profundas da Paraíba, em Lucena. Tanto o minério do Rio Grande do Norte, que acabei de mencionar, quanto as recém-descobertas de jazidas em Cajazeiras, no interior da Paraíba, encontrariam melhor escoamento pelo porto de Lucena. Outra motivação importante para a construção do porto de Lucena é o fato de que a Paraíba não foi ainda beneficiada com nenhum projeto estruturante, significativamente estruturante, pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Além disso, o Porto de Lucena está de acordo com a concepção definida pelo próprio Governo Federal quanto à necessidade da construção de um porto a cada 300 quilômetros na